。Hello， 大家好，我们是住在日本的新家，今天来聊聊住在日本的真实日常。日本生活好水、好空气、好风景，但是住在日本生活真的好吗？这次会分享新爸的日常，以新妈日常遇到的一些生活问题。以及怎么克服问题？为了生活改变了什么？最后再告诉大家心里的悄悄话，推不推荐来日本住呢？那就一起来看看吧。这次为了记录日常，第一次跟新爸同时间起床，早上五点泡一杯咖啡，开始精进自己，以备未来有一天履历上需要，或是研究投资，给未来更好的生活。那另外一边，新妈呢？这个时间通常都还在睡觉。早晨有时间的话，会运动或是拉筋，减少长期坐在办公室，累积腰酸背痛。虽然朝九晚五的上班族，九点才需要上班，但是为了做好充足准备。也想要避开下定于电车的人潮，行吧。正常的时候会提早一个小时到公司。这边来回答在 IG 收集到的问题：日本早餐吃什么呢？在日本必须习惯早餐的选择真的很少，面包、麦片、饭团、味噌汤。超商、牛洞店，跟偶尔才愿意早起的新妈台式早餐，现在还是可以几天在宅上班，但是今天拍摄要陪新爸去公司。热水。来日本一开始不习惯的地方，但骑机车的人真的不多。移动工具通常是走路，不然就是脚踏车或是汽车。一开始也很不习惯走路的速度非常快，尤其是上下班的时段，有一定的模式，稍微观察才能融入其中。辛巴会在车上听个有声书，调整一下上班的心情。还有不习惯在狭窄拥挤的空间站一个小时去上班，尤其是万一遇到人生事故，又只能站着干等。虽然是提早出门，不是沙丁鱼列车，但是天天要这样靠很近的上下班，偶尔还会遇到有异味的状况。那新家为了生活空间大一点，我们住在日本的北边足利区，到东京的距离。大约五十分钟，每天来回车程至少要花两个小时。然后这里辛巴说，一定要介绍转车的时候，他避开人潮的小秘诀，会选择去厕所一下，坐他转车中间的那班车会比较少人。接下来从东京走一段路，当个有着急的上班族，上班去，还会研讨、打报告、接待客户。会因为是外国人被差别待遇吗？有遇过差别待遇，但不论在国内外，偶尔还是会遇到不友善的人，还是友善的人居多。对应的态度也很重要。检讨自己是外国人的想法会舒服一些，然后大约在六点前下班。偶尔公司同事、客户聚餐或是出差会比较晚回家。在日本薪水多少，花费多贵？日本薪水基本是依照年资，月薪大概三十到四十万日元，税金大约十五到二十趴。比较特别的是，小朋友在对应范围内是不太需要缴学费跟医疗费。住在日本压力会很大吗？压力蛮大的。日本社会风气比较谨慎。加上我们需要学习的地方还很多，虽然压力大，但是朝着想要的目标前进。一家人都想继续，而且怕放弃了会后悔。然后是回家吃完爱妻晚餐，洗漱完之后再继续努力课业。今天线上上课，准备得分失败四次的多一考试。每天超级忙碌，下班时间也不太固定，想补习，但是时间不能配合，而且学费还很贵，一直硬着头皮死背。但是五年下来，进步的速度实在是不如预期。自从跟讲师讨教学习的秘诀之后，快速很多。那新妈早上起来做完早餐，等等陪信讲去上课。以前总是很没自信，觉得日文很差，不太敢讲。一开始入学送信讲的途中都很害怕，怕遇到他同学的家长，怕讲错日文表达不好，又或是遇到需要对话的结账。
辛巴在，也都会躲在后面。半年前跟辛巴讨论想要去上语言学校，但是费用以及时间实在是无法配合。又想要更融入，不要当一个不太会日文的妈妈。这次除了改变辛巴辛妈以外，也让信江有了不同的机会尝试。现在他可以自己操作镜头，一个人上钢琴课。这次新家使用 Coffee Talk 日本最大型线上课程两个月，现在已经是固定上课的忠实学员。OK。はい、ありがとうございます。それではですね、えっ、ー、と今回は普通のレッスンと同じようにね<笑>やっていきます。跟通常的上课一样的方式练习一下。这边要先谢谢每位讲师愿意被拍摄，像这位是 Hiroto 先生。大家可以在网站上看到老师的详细资讯。老师的母语是日文，也会流利的中文。左边可以看到讲师目前的教学状态与时间。喜欢风趣的老师跟日本人对话的话呢，可以参考。これですね、ティート。なるほどね。いつの体重に戻りたいですか？子供生まれた前。OK OK 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 OK。その内容いいですね。はい。そうこれなので昔の時間の時にこの言い方よく使います。なので今の使い方とてもいいです。那这个问了，看看这里是怎么说。每位讲师的做法不同，有的会有自制教材，有的要自己买课本上课。这次呢，还要另外找到几位讲师要推荐给大家。好，嗨，大家好，我是日本国语师的李莎，同学们，李莎，今天よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、日本に。でも,も最近なんかダンサーが主張。があったから忙しいなんか手伝いでももらえないから自分が頑張らないといけないんですけど、はい、傾向がわからないですよ。でいろんな傾向を先生が書きましたですけど、返事もし了解わかりましたなら失礼かな。うん敬語が難しい。本当に特別な時に使うものではなくて。日本人の会話の中に敬語含まれています。自分で書こう、自分で話そうとすると、あれ？この表現でいいのかな？ちょっと失礼じゃないかなってその時初めて気がつくんですよね。うんうんうん。这位 Lisa 先生、属于量身定做自制课程的讲师，一次也可以选免费咨询、调整课程、了解学生需要什么。李莎先生主打商用日语、敬语、礼仪、漂亮的发音，以及简报准备、面试准备。我会从你回答的问题里面深层的挖掘，让自己更明确目标，而且让新妈跨出了那个没有自信的心魔。上了一节课，整个心灵都成长。<笑>こんな人と今日出会ったんだよってね、そのまた新しい方が誰かに話して、私もあの人みたいになりたいのってそんな存在に。另外也找了第三个有十五年日文教学经验、当过家教跟补习班的台湾老师优比、新妈的日文副师，就是当年为了谈恋爱没有学好。因为我的那个。嘎哦，嗯，那边其实没有学得很好，我没有给那个老师教，所以就是乱学。一定要有个概念哦，就是哇跟嘎，哇跟嘎，他们两个是一体的。假设你今天很想用哇的时候，他也有可能可以用嘎，他们两个是表示主词。像这种主词、副词的基础，真的需要会中文的人解说。而且优皮先生讲的很简单明了，又快速。课程非常适合想要考日文证照的人。没有意外的找到一位超有耐心的钢琴老师。原本只是觉得线上钢琴课很好玩，想体验一下，没想到会持续固定的跟 Sono 先生上课。背道课可以解决身边资源有限，家附近仅有那几个补习班的困扰，还省下很多来回路途的时间，不用担心素颜也可以上课。
，所以是想上课都可以线上马上预约，没有包糖包月的限制。我是常常换老师，我愿学习跟选择。两三个月下来，解决新加英文、钢琴、日文的问题，简单易懂的操作界面。比过几家线上课程，价位也相对划算。现在点选下方链接，免费领取五百点数线上试试课程哦。辛巴说，住在日本并不难，只要定下决心，面对每一个挑战，都是自我成长蜕变的机会。然后就是初期的预备金，钱可以解决的都是小事，还有外语能力要够，找工作就会更顺利哦。有喜欢新家的分享，记得追踪社区，才不会错过最新消息哦。谢谢今天的收看，拜拜。你怎么会那么傻？傻傻的呀，傻的呀，傻傻的，傻傻的，傻傻的，傻傻的，傻傻的，傻傻的，傻傻的，傻傻的，傻傻的，傻傻的，傻傻的，傻傻的，傻傻的，傻傻的，傻傻的，傻傻的，傻傻的，傻傻的，傻傻的，傻傻的，傻傻的，傻傻的，傻傻的，傻傻的，傻傻的，傻傻的，傻傻的，